Willkommen bei Chalousiescout.de. Ich bin Michael Meyer, Rollladen- und Chalousiebaumeister sowie Geschäftsführer bei Chalousiescout.de. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie schnell und unkompliziert einen Vorbaurollladen ausmessen und auch montieren. Dazu nehmen Sie bitte zuerst das Breitenmaß des Vorbaurolladens. Messen Sie bitte den Vorbaurolladen nicht nur in der Mitte des Fensters, sondern messen Sie auch oben und unten am Fenster, denn es könnte sein, dass die sogenannte Leibung beim Verputzen unterschiedlich aufträgt und dadurch äh, der Rollladen unter Umständen nicht passt. Nehmen Sie von den drei Maßen, die Sie genommen haben, das jüngste, also das kürzeste Maß und bringen Sie diesem Maß ca. 10 bis 15 mm in Abzug. Somit haben Sie ausreichend Luft zwischen den beiden Führungsschienen im Anschlussbereich zur Leitung. Nehmen Sie dann das Höhenmaß, das heißt das Maß von Unterkante, Fensterbrett bis Oberkante, Kasten. Dieses Maß messen Sie bitte links und rechts. Und schon haben Sie Ihr entsprechendes Höhenmaß ermittelt. Diese Variante, die wir Ihnen hier zeigen, ist die Variante eines, einer Montage eines Vorbauladens auf den Fensterstock. Das heißt, die Führungsschienen werden direkt an den Fensterstock befestigt. Der Kasten des Vorbauladens, in diesem Fall haben wir uns für einen eckigen Kasten entschieden, sitzt unmittelbar unterhalb des Sturzes. Das bedeutet natürlich, dass der Kasten hier bei der Renovierung in das Fenster einsteht und sichtbar ist. Genaues dazu zeige ich Ihnen noch später. Bevor Sie den Vorbauladen bei uns bestellen können, müssen Sie die Bedienseite festlegen. In diesem Fall wollen wir einen Rollladen mit Gurtzugantrieb montieren. Wir haben hier die Auswahl zwischen einer linken oder rechten Bedienseite. Bevor Sie die Bedienseite festlegen, prüfen Sie bitte, wo Sie am Fenster den meisten Platz haben. Sie sehen hier, dass zwischen dem Beschlag des Fensters und der inneren Leibung nicht mehr allzu viel Platz ist. Dieser Platz ist jedoch noch ausreichend, um hier die Bohrung für den Gurtzug zu setzen. Wenn Sie unsere Lieferung aus dem Karton entnommen haben, sehen Sie den Zustand, wie der Vorbaurolladen zu Ihnen geliefert wird. Das farbige obere Paket sind die Führungsschienen und das untere Paket ist der Rollladenkasten, in dem der Rollladen bereits fertig montiert und aufgewickelt vorzufinden ist. Wenn Sie die Schutzfolie entfernt haben, dann kommt der Kasten mit den Führungsschienen zum Vorschein. Wie bereits gesagt, ist der Rollladenkasten komplett vormontiert. Das heißt, der Rollladen und der Gurt, die Mechanik, die Gurtscheibe etc., befindet sich schon im komplett montierten Zustand. Bevor Sie nun mit äh, den Bohrarbeiten beginnen, prüfen Sie zunächst, ob der Kasten auch in der Breite wirklich passt. Wie Sie sehen, passt der Rollladen ausgezeichnet, äh, ausreichend Luft und kann nun montiert werden. Als nächstes messen Sie die Bohrung für den Gurtauslass des Rollladengurtes aus, welche Sie am Fenster vornehmen müssen. Dazu messen Sie die Mitte des Gurtauslasses am Rollladenkasten, welche in diesem Fall 110 mm beträgt. Des Weiteren messen Sie bis Mitte Gurtauslass von der Seite des Rollladenkastens in diesem Fall 15 mm. Diese Maße übertragen Sie dann auf den Fensterrahmen und zeichnen diese mit einem Bleistift an. Zur Bohrung benötigen Sie einen Schalungsbohrer mit einem Durchmesser von 16 mm. Mit dem 16 mm Schalungsbohrer und einem Akkubohrer bohren Sie nun den Gurtauslass am Fenster.
Damit der Rollladen in der Führungsschiene besser läuft, ist es empfehlenswert, den Gummikeder ein kleines Stück im oberen Bereich der Führungsschiene bei beiden Führungsschienen innen sowie außen anzuschneiden. Der Rollladenkasten selbst muss nicht befestigt werden. Dieser steckt mittels diesen Zapfen hier in der Führungsschiene. Nun nehmen Sie den Vorbaurollladen mit den aufgesteckten Führungsschienen. am Fenster an. Den Kurz fehlen Sie durch das zuvor gebohrte Loch. Schlagen Sie nun, nachdem Sie den Gurt durchgezogen haben, den Rollladen am Fenster an. Nun beginnen Sie die Führungsschienen mittels der mitgelieferten Schrauben zu befestigen. Wir gehen sich da, ziehen sich dazu einfach eines Markenschaubers. Nun prüfen Sie, ob der Gurt auch gerade durch den Gurt aus was kommt und nicht verdreht ist. Nun nehmen Sie die Gurtleitrolle und führen Sie diese in den Gurt ein. Achten Sie darauf, dass die Rolle unten angebracht ist. Diese müssen Sie nun mittels dem Akkuschrauber und den mitgelieferten Schrauben befestigen. Nun öffnen Sie das Fenster und entfernen die Transport- bzw. Rollladensicherung. Dazu halten Sie bitte den Rollladenkorb fest und schauen können Sie den Rollladen herunterlassen. Nun montieren Sie noch den ebenfalls im Lieferumfang befindlichen aufputz Gurtwickler schränkbar. Legen Sie die Höhe des Gurtwicklers fest. In etwa in dieser Höhe, je nach Gefühl und nach Bedarf, ist der Gurtwickler zu montieren. Legen Sie nun das Gurtband um und schneiden Sie einen kleinen Schlitzen das Gurtband. Nun nehmen Sie das Gurtband und fädeln dieses an einem Gurtwickler an der Einziehhilfe so ein. Sie sehen, die Lasche ist nun über dem Gurtband. Ziehen Sie nun an, dass diese Lasche hier auch entsichert wird. Und lassen Sie den Gurt nun einrollen. Jetzt können Sie den Rollladen bedienen. Sie sehen, dass unser Rollladen selbstverständlich auch mit Luft- und Lichtschlitzen ausgerüstet ist. Das heißt, wenn Sie den Rollladen herunterlassen, sehen Sie, im unteren, im unteren zwei Drittel ist der Rollladen mit Luft- und Lichtschlitzen versehen. Dadurch können Sie den Luft- und Lichtzufluss regulieren. Möchten Sie, dass der Rollladen ganz geschlossen ist? Lassen Sie diesen einfach ganz heran. Selbstverständlich ist der Rollladen auch standardmäßig mit einer Hochschubsicherung von außen versehen.
Das heißt, wenn jemand versucht, den Rollladen hochzuschieben, so gelingt dies nicht. Die Sicherung greift dann oben im Rollladenkasten ein. Bringen Sie nun zu guter Letzt noch die Abdeckkappen für die Schraubköpfe an den Rollladenführungsschienen an. Chalousinskau.de bedankt sich recht herzlich für den Einkauf und für Ihr Vertrauen. Sollten Sie weitere Fragen haben, scheuen Sie bitte nicht, uns eine E-Mail zu senden oder uns anzurufen. Wir freuen uns auf Sie.